ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രേഷ്യസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് പനീറാണ് നമുക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പനീർ ചെയ്തെടുക്കാം സോ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് രേഷ്യസിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിങ്ങും ഡി എ വൈ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലായിക്കണം പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഹോം മെയ്ഡ് പനീർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കവർ പാലല്ല പ്യോർ പശു പാലാണ് കവർ പാലാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഉള്ള പാൽ വാങ്ങിക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ലൈം ജ്യൂസ് രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരളവ് ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എത്ര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതിന് അത് പാലിൻ്റെ ഫാറ്റ് കണ്ട അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കേണ്ടത് അളവ് മാറും അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാൽ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ പനീർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കരുതി വയ്ക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്ട്രെയിനർ നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്തോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലോത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ നാരങ്ങനീര് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാക്കുക ഒരുപാട് തിളച്ച് പൊങ്ങരുത് അപ്പോൾ നല്ലോണം പത വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടിയിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കാണ്ട് ഇരിക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തിളച്ച് പൊങ്ങേണ്ട അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിലോട്ട് നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കി കളയരുത് എന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ആ പാലിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം മാറിയിട്ട് അത് നല്ല ഒരു കട്ടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് അത് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ വിട്ട് നല്ലൊരു പ്രസിപ്പിറ്റ് ചെയ്ത് മാറി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഇതും പാലിൽ നിന്ന് വിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് അത് സാരമില്ല നമുക്കിതിനി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പനീർ അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നൈസ് കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നനച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനടിയിൽ സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രെയിനറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ പനീർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് അത് രണ്ട് യൂസുണ്ട് ഇത് ഈ പനീർ പിന്നെ കൂടുതൽ കുക്കാവേണ്ടിയിരിക്കാനും പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കുളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തണുത്ത വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീറാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്ത് ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലെ വെള്ളം മൊത്തം നമ്മൾ കളയുക
ഗ്രീൻ പീസ് കടലക്കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കളയാണ്ട് റീയൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന വെയിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള നല്ല പനീർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിപ്പോൾ തന്നെ പനീർ മസാല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഒരു ലിറ്റർ നമ്മൾ പാലെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വരെ പനീർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊരു ഒരു സെർവിങ്ങിന് നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്യൂബ്സ് ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ശേഷം നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പനീറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ടെക്സ്റ്ററിലുള്ള പനീറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം അഭിപ്രായം പറയുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബായ്